Yeah, I again started recording. Huh? Yes, okay. So, Laksha Deva, Kabbalistic in spirituality received idea hits. Devani Aplela and a big, 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 sacrifices and sacrificial system. So, Saga system Kashasati Dilota. Karena Mansa Madi and a guilt us, the guilt us and Mansa Madi ghost us, the Kitanikai Kelana Matalavata Kare me. Kaitari Chuklo, Animi Chuklo Namato, Tiagostipas and Lamzat. The Sapla, Don Dostan Madi Kaitari misunderstanding the lies, Alama guilty feeling, and guilty feeling, feeling Alarabun Gagoto, Tia Gustavas and Achavasun Lamzat. T guilty feeling and it is a Kadun, Parat Huya Satiana, take procedure the Lata procedure la Korban sacrifice to a prayer book. T procedure Tumsa and Tumcha, Lan Bavandanta, Java Lan Panichigo. भांडण झाला तर पहिली गोष्ट तुम्ही काय थांबवाचो पहिली गोष्ट बोलायचं थांबवाचो है ना म्हणजे आपला रिलेशन मध्ये सगळ्यात गोष्ट जी पहिली गोष्ट आपण रिलेशन मध्ये जी थांबवतो ती काय थांबवतो रिलेशन मध्ये आपल्या कोणाचं रिलेशन्स असतं ले असेल ते असेल त्याच्यामध्ये आपला रिलेशन मध्ये तुटला काहीतरी वाकडा झाला इतर आपण पहिली गोष्ट काय आपण बोलायचं बंद करतो है ना बोलायचं बंद करतो माता रिलेशन तुम्हाले परत जर करत असतील तर सगळ्यात पहिली गोष्ट काय करायची लागेल बोल 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 बोलते सॉरी आपण सॉरी पण से सॉरी पहिले तुम्हाला बोलायला लागेल ना सॉरीचा स तरी बोलायला लागेल ना आ आय एम चा आय तरी बोलायला लागेल ना तर तो बोलायला लागेल सॉरी यस यस द टू स्टार्ट रिलेशन खराब होतात ना तेव्हा पहिली गोष्ट काय होतं बातचीत बंद बंद होता म्हणजे ती स्लोली स्लोली बंद होत असेल राहे पहिले आपण एकदम प्रेमाने बोलत होतो तर प्रेमाने बोलायचा बंद केला नुसता कामापुरता बोलतोय पण काहीतरी आपण बोलायचा बंद केला ना तर तसा प्रेयर काय आहे प्रेयर फर्स्ट स्टेप आहे की तुमचा रिलेशन हे करायसाठी फर्स्ट स्टेप आहे तुम्ही समोर आलो आणि दोन किती पण तुमचा हे असं समोर आलो यायला तो तुमचा डोकाच फिरणार आहे पण तुम्ही जेव्हा बोलायला चालू कराल ना आय एम सॉरी अरे कसा आहेस काय कधी कधी आय एम सॉरी पण नाही बोलायला लागत दोन्ही समोर येतात आणि तुम्ही कैसा कसा आहेस ती आणि बोलायला लागतात परत है ना आपण आपल्या लहान भावंडांना कधी सॉरी बोलायचो मोठ्या भावंडांना सॉरी बोलायचो आपण बोलायचं कट्टी माय मीना बोला आणि थोड्या टायमाने आपण खेळायला बोलायला लागतो है ना तसं असं प्रेयर काय आहे प्रेयर इज समथिंग व्हिच स्टार्ट्स युअर कनेक्शन अगेन आपला कनेक्शन परत करायसाठी आहे तसंच प्रेयर देवासंख्या आपला कनेक्शन हे करायसाठी आहे कनेक्शन आपला त्याच्यासाठी बरोबर करायसाठी येतो आणि आपण जर प्रेयर करतो म्हणजे आपल्या आणि देवाचं कनेक्शन बरोबर आता कनेक्शन बरोबर आहे म्हणजे आपल्याला रिलीजियसली स्पिरिच्युअली विचार करा स्पिरिच्युअली देव जे देते ते राईटच देतोय देव कायच रॉंग नाही देत आहे आपण जे घेतोय ना आपण जे घेतोय आपण ज्या हिशोबाने घेतोय ना त्या हिशोबाने आपल्याला ते मिळतंय ती गोष्ट माहितीये का तुम्हाला एक दिवस देव एका माणसाला येऊन बोलतो की मी तुला खूप पैसा देणार आहे पाहिजे तेवढं पैसा देणार आहे पण ती जमिनीवर नाही लागले जमिनीवर पडला तो पैसा की माती होईल त्याच तर तुझ्याकडे किती कुठली पिशवी आहे ती पिशवी घे ती पिशवी भरून पैसा घे तर तो माणूस त्याची पिशवी घेतो मोठी गोणी आणि गोणी भरत असतो जुनी पुरा आणि भरत देव देत असतो हा बस झाला काय नाही नाही ना, अजून दे अजून दे देवा अजून दे अजून दे आणि ती जुनी पुराने पिशवी असते आणि अजून अजून देते आणि ती पिशवी फाटतं आणि सगळ्या जमिनीवर पडतो सगळ्याची माती होत तसं आहे आपला जो डिझायर असतो त्या डिझायरच्या हिशोबाने आपल्याला मिळतं पण डिझायरच्या वर जर घेतलं तर त्याची माती होईल म्हणून आपल्याला आपली पिशवी म्हणजे आपला वेसल पण वेसल पण तसा करत आहे आपला वेसल पण तसा स्ट्रॉंग पाहिजे आपला पण आपण जे मागतोय ना ते देव देतायच आपल्याला आपली पिशवी आपला वेसल आहे ना तो हे ना आहे म्हणून आपल्याला तो तेवढाच देते देव कारण देवाला आपली पिशवी नाही फाडायची आहे तुम्हाला देव आहे ना दर महिन्याला चालीस हजार पन्नास हजार एक लाख रुपये सॅलरी देत आहे ना किंवा कोणाला कोणाला त्याच्याशी कमी देत असेल पण देत आहे ना का देत आहे कारण तुमचा वेसल तुम्ही तसा बनवलेला आहे तुमचा वेसल तसा आहे म्हणून ते देव तुम्हाला देते तुमचा वेसल तुम्ही स्ट्रॉंग करा तुमचा वेसल अजून स्ट्रॉंग करा तुम्हाला त्याच्यापेक्षा पण जास्ती मिळेल त्याचे वेसल स्ट्रॉंग करायसाठी कितीतरी गोष्टी आहेत ना आपला इंटेलेक्च्युअल आणि सगळ्या गोष्टी वाढवायला लागतील आपल्या काम करायची मेहनत करायची हे करायला लागेल रेडीनेस दाखवायला लागेल सगळ्या गोष्टी वाढवायला लागतात सगळ्या तर आपल्या सगळ्या वाढवेल तेवढा मिळेल ना आपल्याला पण तेवढा कशाला मिळवायचा पाहिजे ते पण आपल्याला माहिती पाहिजे ना नुसतं बँक बॅलन्स करायसाठी पाहिजे की काहीतरी त्याच्याने चांगला करायचा की काय करायचं ते सगळं आपण ते सगळं ठरवलं त्या हिशोबाने आपल्या मिळतं आपला जो वेसल वेसल जो आहे ना तो वेसल म्हणजे नुसता तो नुसती बॉडी नाही वेसल म्हणजे आपला जो अख्खा जो स्ट्रक्चर आहे पुढं काय करायचं काय करायचं ते सगळ्या गोष्टी गोष्टीच्या हिशोबाने मिळणार आहे तसं आजारी माणसासाठी मी काय बोललो 
की नमाज केली ना आपण तर नमाज केली म्हणजे त्याच्यासाठी हेल्थ येते आता त्या आजारी माणसासाठी वरून हेल्थ येते पण तो आजारी माणसाची हेल्प तो आहे ना आजारी माणूस घेत नाही आजारी माणसाची हेल्प त्याचा भांडा कारण त्याच्या भांड्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झाला त्याच्या व्यसलमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झाला तर आता तीन टाइम नमाज का करायची मी बोललो ना कारण त्या तुम्ही लक्षात घ्या तीन टाइम ह्याच्यासाठी नमाज करायची कारण देव देत असते तुम्ही तीन टाइम नमाज केली म्हणजे तुमचा तो आन्सर आला देवानी तिथून देत हे सगळं होतयच होत आता तुम्हाला जी प्रेयर करायची आहे ना जी प्रेयरचा जो बाकीचा जो प्रकार आहे ना ते करायचंय काय त्या बाकीचा प्रकार आहे तुम्हाला आता ट्राय करायचंय की तुम्हाला तो भांडा चेंज करायचा आहे भांडा चेंज करायचा म्हणजे तो भांडा असा चेंज जाऊन त्या माणसाचा चेंज की त्याची स्पिरिच्युअल लेवल वाढवायची आहे ओके कारण भांडा चेंज व्हायला आहे ना स्पिरिच्युअल किंवा माणसा आजारी माणसाला आपण भेटायला काय जातो माहितीये तुम्हाला मिसवाय म्हणून जातो नाही मिसवाय म्हणून नाही जातो मिचवा आहे म्हणजे मी सेल्फिश आहे ना मी मिचवा केला मी आजारी माणसाला घेतो भेटायला माझ्या बँक अकाउंट मध्ये देवाने जास्ती पैसे टाकला रिलीजियस रिलीजियस थिंकिंग आहे मिचवा हाय आजारी माणसाला भेटायला जायचा पण तो मिचवा का हाय मिचवा म्हणजे तुम्ही कनेक्ट व्हायला जाता तुम्ही जेव्हा त्या माणसाला कनेक्ट तुम्ही जाता देता ना त्या माणसाला होता अरे म्हणजे मी एकटा नाही याला माहिती आहे हा मा त्याला मी आम्ही तुझ्यासाठी नमाज करतो हे करतोय त्याला बरा वाटतो त्या संगतीत जाऊन तुम्ही शालोम करा हे करा आम्ही नमाज खोतोय तू पण तेलिंग वाद तू एकदम एकदम नायच काय करणार असेल तर तू कायच नाही करेल त्याच्यासाठी आपण करायच आहे पण जर तो करू शकते तर तो कारण आजारी माणूस पण नमाज करत असत जो आजारी माणूस असतो ना तरी तुम्ही आजारी पडलात की नाही कोण पडला ना सगळं जण की नाही पडला होता कोण आजारी जेव्हा आपण आजारी पडतो ना तर आपण नमाज करत असतो बिचाऱ्याच पडल्या पडल्या पण अरे देवा काय होतय कशाला होते ये देवा काय होते ना करत असतो की नमाज त्याला जेव्हा समजतं की अरे मी नाही हॅलो का माझ्यासाठी नमाज करतात हे करतात तर त्याची स्पिरिच्युअल लेवल तो वाढवत असतो तो त्याचा भांडा काहीतरी हलवत असतो आजारी माणूस पण जरी तो कोमामध्ये गेलेला असेल ना तरी त्याचे स्पिरिच्युअल भांडा तो हलवत असतो कोमामध्ये गेलेल्या माणसाला पण सगळा समजतो तो बॉडीली काय एक्सप्रेस नाही करू शकत पण त्याला समजत असतो तो तर त्याला सांगायला पाहिजे तुम्हाला जाऊन की त्याला अरे सगळी जण माणसं नमाज करतात तुझ्या सगळ्या अख्खी कम्युनिटी नमाज करते अमुक केला तमुक केला त्याला एक्सपिरियन्स त्याला तेवढा ऐकला ना तर त्याला तेवढा सायकोलॉजिकल कारण त्याचा फिजिकल आणि सायकोलॉजिकल हल्ला ना तर त्याला तिथं नमाज करायला अजून हे मिळतो आणि मग ती नमाजीचा जो आन्सर यायचा आहे ना तोच आन्सर येईल तुम्ही किती पण नमाज केली तो बरा व्हा बरा व्हावा म्हणून तुम्ही किती पण नमाज केली बरा व्हावा करून पण त्या माणसाने जर नमाज केली असेल की देवा बस झाला आता मला घेऊन जातात तुमचं ऐकणार आहे की त्याचं ऐकणार आहे देव कारण त्याला जास्ती समजते ना त्याच्याबद्दल तर तुम्ही असं बोलू शकत की आमची नमाज फुकट गेली तुमची नमाज आपली नमाज कधीच फुकट नाही झाली आपल्या नमाजीमुळे आणि आपल्या ह्याच्यामुळे ना त्याचा जो भांडा आहे ना जो जरासा हे झाला होता ना तो ना अजून प्युअर झाला तो अजून हे झाला त्याच्या भांड्यामध्ये त्याचं स्पिरिच्युअल एनर्जी मिळाली त्याची काहीतरी चेंजेस झाल्यात त्याच्या स्पिरिच्युअल लाईफ मध्ये त्याच्या फिजिकल ह्याच्यामध्ये काहीतरी चेंजेस झाले पण त्याची नमाज जास्ती इम्पॉर्टंट आहे ना कारण तो जास्ती दुःखी आहे जास्ती हे आहे जास्ती त्रासा त्रासामध्ये तो त्याची नमाज देव ऐकल ना कारण देव देव पण त्या हिशोबाने ठरवल ना की त्याला न्यायचंय की नाही न्यायचंय तुम्ही किती पण बोलाल की मी त्याला सांभाळेन मी हे करीन ते करीन दहा हजार वर्ष पण जगला तरी मी त्याची सेवा करीन पण त्या माणसाला पाहिजे ना की त्याला खाय पाहिजे की नाही ते मी जर आजारी आहे आणि मी दहा हजार माणसांना सांगते माझ्यासाठी तुम्ही सगळं नमाज करा आणि मीच नमाज नाही करत तर त्याचा काय फायदा आहे मी पण नमाज केली पाहिजे ना माझ्यासाठी आजारी माणसांनी पण स्वतःसाठी नमाज करायची केली पाहिजे आणि ती नमाज तेलीम घेऊन आणि हे घेऊन ते घेऊन नाही केली पाहिजे त्यांनी स्वतःसाठी स्वतःची आय लव्ह यू जसा तुम्ही कुठल्या पण भाषेमध्ये बोलू शकता ना तसा देवाला तुम्ही आय लव्ह यू कुठल्या पण भाषेमध्ये बोला त्याला ऐकायला जातो तुम्हाला आपल्याला नाही समजत देव काय आहे म्हणून आपण असा विचार करतो पण देवाला ऐकायला जातो देवाला सगळ्या समजतं आणि देव तो आन्सर देतो तुम्हाला ओके दुसरी गोष्ट काय आहे जर तो माणूस कायच नाही करू शकत हे नाही करू मग आपण दहा माणसं जमवायची मीच बरा काय हे जे जे बाकीच्या जे सगळ्या गोष्टी आहेत ना तो बाकीच्या गोष्टी आहेत ना आपल्याला देवाचा माइंड मॅन्युपुलेट करायसाठी नाही किंवा देव तिथून निगेटिव्ह देते आणि त्याला पॉझिटिव्ह करायचा असा नाही आपण ते सगळ्या गोष्टी कशाला करतोय कारण त्या गोष्टीने त्या माणसाचा भांडा जो आहे तो भांडा साफ होईल तो चष्मा साफ होईल तो पिशवी स्ट्रॉंग होईल उलटा पडलाय तो सुलटा होईल स्पिरिच्युअल हेल्प देतो आपण स्पिरिच्युअली जेव्हा तुम्ही कुठली गोष्ट हेल्प करता ना त्याच्याने काय होतं स्पिरिच्युअली त्या माणसाचा भांडा हे होतं 
आणि तो भांडा किंवा ती जी गोष्ट आहे ना ती कधीच फुकट नाही जात कधीच फुकट नाही जाते तुमचा आन्सर नो नसतच देव तुम्हाला नो आन्सर देतच नाही तुम्ही डिझायर केला ना देव हा पूर्णच आन्सर देतो तुम्हाला पण तो डिझायर व्हॅलिड पाहिजे आणि डिझायर डिझायर पाहिजे स्वप्न नाही पाहिजे आणि तो डिझायर देव पुरा करणार आहे आणि तो डिझायर पुरा करायसाठी देवाने सगळा स्टार्ट केला आता तो स्टार्ट केल्यावर तुम्हाला इकडे घ्यायचा आहे तो डिझायर तो डिझायर कन्व्हर्ट करून तुम्हाला घ्यायचा आहे तर तुम्ही माणसाने डिझायर केला की आम्ही समुद्रामधून चालत जाऊ काय मोशेला मोशेला विचार देव बोला मोशे मोशे निघाल तुम्हाला खरोखर का तो डिझायर आहे समुद्र हो ते देवा आता आम्हाला तोच डिझायर आहे पाण्यामधून कारण इकडे गेलो तर तो आहे तिकडे गेलो तर ते आहे पाण्यामध्ये उडी मारून मारू आम्ही तर पाणी बाजूला झालं तर आम्ही चालत जाऊ तिथं देवाने बोलत तो डिझायर आहे तर मी पाणी बाजूला करीन देवाने पाणी बाजूला केला पण पाणी बाजूला केल्या करासाठी पहिले त्यांना डिझायर करायला लागला आणि त्यांना टच काहीतरी करायला लागला ऍक्शन तिथं मोशेला काठी लावायला लागली माणसांना त्याच्या पाण्यामध्ये घ्यायला जायला लागला तेव्हा झाला नाहीतर असा पाणी बाजूला सगळी माणसं असं बघत उभं राहिलं असत अरे जादू मिरा कर कोणच गेला नसतं पाण्यातून तो डिझायर फुलफिल करायसाठी हे करायचं सगळं रेडी होत तुमच्या समोर जर असा समुद्र असा असा झाला तर तुम्ही चालत जाणार आहो काय तिथं तुम्ही बघत उभं राहाल ना पाण्यामध्ये चालत नाही ती लोक चालत गेलं कारण त्या लोकांना तो डिझायर झाला ना तो डिझायर फुलफिल करायची ताकद होती त्यांच्यामध्ये त्यांनी तो स्टेप घेतला पुढे जायचा तसं असतं तुम्ही डिझायर फुलफिल करायचा देवाने तुमची फुल झाला आन्सर दिल्यावर तो फुलफिल करायसाठी हे करायचा तुम्ही तो ट्राय करायचा आपल्याला ते करायचं आहे तर तो सक्सेस होतो प्रेयर सगळ्यात सगळ्या प्रेयर आन्सर होतात सगळ्या प्रेयरचा आन्सर येस असतं सगळ्या सगळ्या प्रेयरचा आन्सर असतं येस कधी मिळणार कधी माय मिळणार ते तुमच्या टायमावरच मिळतो तो पण त्याच्यासाठी तुम्हाला काहीतरी करायला लागतं आणि तो करायसाठी म्हणजे तुम्हाला नुसता फिजिकल वर्ल्ड मध्ये नाही करायला स्पिरिच्युअली पण करायला लागतं स्पिरिच्युअली काय की जर नेगेटिव्ह त्याचा नेगेटिव्ह जर तुम्हाला त्याचा एक्सपिरियन्स होतोय ना तर तुम्ही तो कुठेतरी रॉंग तुम्ही तुम्ही तो रॉंग प्रमाणे घेताय तुम्ही तो रॉंग घेताय आपण रॉंग घेतो आपण हाताच्या हाताने जेवायच्या ऐवजी पायाने जेवलो ना तर आपल्याला पाया जेवणामध्ये मातीच मिळ अख्खा टाईम है ना हाताच्या ऐवजी बाहेरून आल्यावर आपण पायाने जेवलो तर काय मिळेल आपल्याला जेवणामध्ये माती लागेल ना घडी घडी कारण पायाला माती लागलेली असत तसंच आहे अख्ख्या जगामध्ये हा करोना देवाने नाही दिला देव सगळा चांगलाच करते करोना का आला कारण आपण अशा काय काय गोष्टी केल्यात ना त्याच्यामुळे तो आलेला आहे आपण फिजिकली आपण चेंज केलो आपण आपल्याला चेंज केलं हे केलं ना तर तुम्ही त्याच्यामधून पण तुम्हाला तुमचा त्याचा पॉझिटिव्ह मिळ पॉझिटिव्हिटी मिळतो तुम्हाला पण त्याचा इफेक्ट जो आहे ना तो इफेक्ट असा इफेक्ट आहे आपल्या त्या पॉझिटिव्हिटीचा की आपण जर रेडी नसलो ना तर तो पॉझिटिव्हिटी आपल्याला तो निगेटिव्ह म्हणूनच मिळणार आहे निगेटिव्ह का मिळणार आहे कारण आपण आपला भांडा स्ट्रॉंग ठेवलेला आहे आपलं आपली ही जी बॉडी आहे ना ही बॉडी आहे ना तो फिजिकल आणि स्पिरिच्युअल ह्याच्यामध्ये जर सिमिट्री नसेल आणि ह्याच्यामध्ये जर सिंक्रोनायझेशन नसेल ना तर तो वेगळा व्हायब्रेट होतो वरून येणारा जो व्हायब्रेशन आहे ना तो व्हायब्रेशन आणि हा व्हायब्रेशन वेग सेम व्हायब्रेट झाला ना तर आपल्याला पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह दिसत टीव्ही टीव्ही आहे ना टीव्ही आपला टीव्ही टीव्ही रेडिओ त्याच्यावर आपल्याला जो सिग्नल येतं ना तो सिग्नल काय येत असत टीव्ही टीव्ही स्टेशन वरून कोणतरी सिग्नल पाठवतो ना इंटरनेट वरून किंवा त्या रेडिओ वरून येतं सिग्नल पाठवतो ना सिग्नल कसं येत असतात सगळ्यांसाठी सेम सिग्नल येत असत बरोबर ना पण तुमचा टीव्ही जसा आहे तसा सिग्नल तुम्हाला दिसतं ना तुमचा टीव्ही तुमच्या टीव्ही मध्ये जो सिग्नल पकडायची बरोबर व्हायब्रेशन पकडायची हे नसेल तर तुम्हाला ब्लर दिसल खराब दिसल तुमचा हाय क्वालिटी झाल तर हाय क्वालिटी दिसल रेडिओ रेडिओचा पण तसं असतं ना दोन स्टेशन पकडतो तीन स्टेशन पकडतो तसं आहे आपण जर ट्यून इन नसलो ना स्पिरिच्युअलिटी साठी तर आपल्याला ती स्पिरिच्युअलिटी जी पॉझिटिव्ह येते ना ती आपल्याला निगेटिव्ह ती आपल्याला निगेटिव्ह मिळत असत प्रेयर कशासाठी करायचं आहे देवाचा माइंड चेंज करायला नाही देव पॉझिटिव्हच देते देव पॉझिटिव्हच देते आणि देवाने आपल्याला त्याच्यासाठीच पाठवलं आणि देव सगळा करतायत पण त्याचा रॉंग युज आपण करतोय त्याचा रॉंग हे करतोय आणि प्रेयर हा पहिला गोष्ट आहे आपल्याला हे करायसाठी कनेक्शन करायसाठी कारण आपण कनेक्शन केला म्हणजे काय केला कनेक्शन केला म्हणजे इथं देव आहे इथं देव आहे हा 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 असा एक इमॅजिन करा असं नसतं देव पण देव असा आहे आणि हा देवचा फेस आहे देव असा उभा आहे आणि तुम्ही इथं आहात आणि तुम्ही इथं आणि तुम्ही असं उलट उभा ओके देव इथून सगळा पॉझिटिव्ह देते सगळा पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह पण तुम्हाला आता काय मिळते तुम्ही ऑपोजिट फेस केलेला म्हणजे तुम्हाला पॉझिटिव्ह इथं सगळा पॉझिटिव्ह इथं मिळतं मग इथं तुम्हाला दिसतंय नेगेटिव्हच दिसते सगळा नेगेटिव्हच दिसते 
तो पहिली गोष्ट तुम्हाला काय करायचं आहे प्रेयर प्रेयर करायचं म्हणजे काय करायचं देवाच्या तुम्हाला टर्न करायचं प्रेयर म्हणजे काय तुम्ही स्वतःला टर्न करता आणि यु आर फेसिंग गॉड आता तुम्ही देवाला फेस केल्यावर देव तुम्हाला काय सांगते तुम्ही अख्खा नाही फेस केला तुम्ही नुसतं तोंड डोका फेस केला टर्न करून डोका फेस केला तोंड फेस केला फेस केल्यावर तुम्हाला समजतं की अरे देव इथं आहे पॉझिटिव्हिटी इथून येते आणि मी इथं रॉंग उभा आहे मग तुम्हाला आपला स्कूल स्ट्रक्चर तुम्हाला चेंज करून तुम्हाला त्या पॉझिटिव्हच्या हिशोबाने करेल तुम्हाला यु हॅव टू कम नियर कोरबान कोरेब 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 बोलतात त्याला जवळ यायचं देवाचं देवाचं जवळ यायचं म्हणजे देवाला फेस करायचं आणि मग ती वेगवेगळी लेवल आहेत किती तरी त्या हिशोबाने ते मग तुम्हाला तो पॉझिटिव्हच मिळणार आहे तुमच्या लाईफ मध्ये जे आहे तेच मिळणार आहे तुम्हाला सगळा पॉझिटिव्हच मिळणार आहे क्वेश्चन विचारा मग आपण पुढचा जाऊ त्याच्या अजून पंधरा वीस मिनिट क्वेश्चन जे पाठवलं ते आन्सर करीन आणि मग मी तुम्हाला हे करीन जुडा yes. माझ्या पाहण्यात एक माणूस असा आहे की तो परमेश्वर आहे असं बिलीव्ह करतो hmm. चांगला पण वागतो सगळा एथिकल मॉरल आणि ऑल दॅट पण तो प्रेअर कधी करत नाही इट डज बिलीव्ह इन प्रेअर नाही प्रेअर कुठे नाही करत तो नाही सगळ्या माणसांमध्ये नाही करत ना मनातल्या मनात कुठे तरी करत असेल ना तो प्रेअर मग त्याच्या इच्छा आणि त्याच्या परमेश्वराबरोबर डायलॉग असेल हा असेलच ना त्याचा काहीतरी आपण काय फरक पडत आपण बघितलं की तोराप्रमाणे आपण मी बोललो ना पहिले मी पहिला स्टार्ट लेक्चर सर आणि याच्यामध्ये कशाला केला सर म्हणजे काय की आपला काय हे आपल्या सर्व्हिंग करायचं आपल्याला कशाला देवाने हे केलं ते केलं आपल्याला देव का आहे ते माहिती पाहिजे कसा सर्व्ह करायचा हे माहिती पाहिजे तर आपण त्या हिशोबाने करतोय सगळा कारण आपल्याला तोरा मी सांगितलं त्या हिशोबाने करतोय त्या हिशोबाने आपली नमाजीचा स्ट्रक्चर आहे ते सगळं आहे पण आता तो माणूस देवामध्ये विश्वास करताय पण तो देवामध्ये विश्वास करते पण त्याला देवाला सर्व नाही करायचा आहे तर तो त्याची मर्जी आहे ना कारण देवाने काय सांगितलंय तोरामध्ये की मी तुझ्या समोर हा मी तुझ्या समोर हा पुस्तक तोरा देतोय तू चूज कर तुला पाहिजे की नाही चूज लाईफ जर मी जर माझा लेक्चर सगळं माणसात कोण ना तुमच्यापैकी आता एक्झाम्पल देतो म्हणजे असं जरा एक्झाम्पल मध्ये जाऊ नका एक्झाम्पल मध्ये क्या भावना क्या भावना आहे सगळी माणसं सगळ्या लेक्चर ऐकतात सगळं हे करतात सगळं करतात सगळं करतात आणि मग मला कोणीतरी मला इन्व्हाइट केलं अरे घरी ये माझ्या जेवाला आणि मी त्याच्या घरी जेवायला गेलो आणि मग तो मला नॉन कोशियर जेवण देतोय खायला नॉन कोशियर जेवण ठेवला हे केला ते केला तुम्हाला समजते आता मी काय बोलत आहे की माझ्या संगती दोस्ती आहे सगळं आहे पण तो मला सर्व नाही करू शकत सर म्हणजे सर्व्हिंग नाही करू शकत काय कारण खाणारच नाही मी घेणारच नाही कायच नाही करणार माझं कितीतरी मुसलमान हिंदू ख्रिश्चन सगळे दोस्त लोक आहेत मी सगळ्यांकडे सगळ्यांसंगती चांगला आहे माझा सगळ्यांसंगती सगळ्यांना हेल्प करतो सगळं करतो पण पण मी ती लोक त्यांच्या घरी जाऊन जेवत नाही ती लोक मला सर्व नाही करू शकत माझा दोस्त आहे माझा फ्रेंड्स आहे पैसे लागला मी पैसा देतो त्यांना पण मी त्यांच्या घरी जाऊन जेवत नाही त्यांच्या घरी जाऊन येत नाही माझा एक मुसलमान फ्रेंड आहे त्या मुसलमान फ्रेंडची मुलगी आहे ना ती मला बडे अब्बा बोलत पण तिने आहे ना तिच्या घरी आहे ना एक स्पेशल टोप ठेवलाय स्पेशल भांड ठेवलाय दोन भांड ठेवलं आणि मी गेलो ना किती आहे ना त्याच्यामध्ये चहा बनवतो हे बनवतो आणि नवीन चहा बनवतो आणि अंकल तुम्हारे बडे अब्बा तुम्हारे इसमे की आहे आणि मला चहा मग मी चहा पितो तुझ्या ती सर्व्ह करत मला चहा मी पितो माझ्या फ्रेंड त्याच्या घरी त्याच्या घरी मी नाही खात कधी त्या शिरखुर्मा पण नाही खात त्याच्या घरी पण ती तिने ती त्याची मुलगी का मला हे करत कारण ती तिला माहिती आहे मला काय पाहिजे काय नाही तर तिने जरा काहीतरी तिला नॉलेज आहे ना ती शी नोज मी असा बोलू शकतो ना तसं आहे की इफ यू डोंट नो गॉड देवाला काय पाहिजे हे नाही तुम्हाला नाही माहिती आहे तुम्ही तसा नाही करत आहे तू किती पण चांगली दोस्ती असेल देवा सांगती पण तो जो पुढचा जो स्टेप आहे ना सर्व्हिंगचा सर्व्हिंगचा म्हणजे क्लोज क्लोजनेस आहे ना तो क्लोजनेस त्याच्यामध्ये आपल्या रिलेशन मध्ये देवाचा आणि आपल्या रिलेशन मध्ये काहीतरी क्लोजनेस आहे ना तो क्लोजनेसचा रिलेशन नाही आपल्याला ना स्लोली स्लोली आहे ना तो रिलेशन हे करायसाठी कब्बाला शिकायचं आहे कारण कब्बाला ह्याच्यासाठी नाही शिकायचं आहे की मला काय मॅन्युपुलेट करता येईल मॅन्युपुलेट करायचा हा रिलिजनचा काम आहे रिलिजन मॅन्युपुलेट करत रिलिजन आहे ना सगळा रिलिजन नॉलेज विलेज घेऊन सगळा मॅन्युपुलेट कसा करायचं ते ठरव कुठल्या पण ह्याच्यामध्ये आहे ना तुम्हाला रिलिजन मधून तुम्ही गेलात ना तर रिलिजन मधून तुम्हाला जो मॅजिक हे ते आहे ना तो मॅन्युपुलेटिव्ह आहे तो तुमच्या सोशल स्ट्रक्चर तुमचा सायकोलॉजिकल हे चेंज करतो माणसाला आहे ना वाटतं की अरे 
काहीतरी झाला तो पॉवरफुल आहे तो हा पॉवरफुल आहे हा माणूस पॉवरफुल आहे तो माणूस पॉवरफुल आहे असं कारण तो मॅन्युपुलेट करतो या हा नॉलेज आल्यावर ना तुम्हाला समजतं की काय काय आहे करून आता तुम्हाला सगळ्यांना समजलं ना की चेंज कुठं केला पाहिजे देवाचा माइंड चेंज केला पाहिजे की स्वतः स्वतःला चेंज केला पाहिजे स्वतःला चेंज केला पाहिजे समजला आता स्वतःला जर चेंज केला पाहिजे जर तुम्हाला समजला तर तुम्हाला कोणाला हेल्प करायचं असेल तर तुम्ही त्याला डायरेक्ट नाही सांगू शकत की तू स्वतः चेंज हो करून तुम्ही त्याला हेल्प करू शकता चेंज व्हायसाठी आपण त्याच्यासाठी प्रेअर करू शकतो सगळा करू शकतो हे करू शकतो पण त्याला स्वतः थोडासा चेंज करायला आपण हेल्प केली ना की तो माणूस चेंज झाला की त्याच्यासाठी सगळा वेगळा होतो सगळ्या गोष्टी त्याच्यासाठी वेगळा वेगळा एक एक्झाम्पल स्टोरी एक्झाम्पल नि सांगेन पण पहिले क्वेश्चन आन्सर करतो मग लास्ट मध्ये एक्झाम्पल ओके पहिला क्वेश्चन होता की की शब्दाचा कायदा कुठं आहे है ना कोणाचा क्वेश्चन होता ऍक्च्युली युअर जॉनिस क्वेश्चन क्वेश्चन ओके की शब्दाचं कायदा कुठं आहे की हे काम करू नको शब्दाचा कायदा असं आहे की देवाने सांगितलं की यू हॅव टू रेस्ट अँड मी काम नाही करायचं काम नाही करत तुम्हाला रेस्ट करायचं आहे वर्क नाही करायचं आहे नो मॅनर ऑफ सर्विल वर्क तुम्हाला करायचं आहे आणि नो मॅनर ऑफ सर्विल वर्क यू हॅव टू रेस्ट असं सांगितलेलं आहे आता हे काम करू नको बटन मन नको करू श्री धागा घेऊ नको लिहू नको हे कुठं लिहिलेलं आहे असा क्वेश्चन आहे अश्लीचा तर म्हणजे हा क्वेश्चन राबी जोशीला विचारला पाहिजे तू डॉक नसतो विचारतो तरी पण मी तुला सांगतो कारण विथ परमिशन ऑफ राबी जोशवा कोष्ट तर हा कायदा काय आहे की देवाने यानं माणसांना शब्दात कधी पालायला सांगितला शब्दाचा कायदा तोऱ्यामध्ये दिला ना तो कधी पालायला सांगितला जेव्हा ती लोक इजिप्त मधून बाहेर आला आणि जी लोक बेथामिकदास बेत नाही मिश्कान बनवत होतो ना मिश्कान म्हणजे तो स्ट्रक्चर जिथं देव येऊन हे राहणार तो स्ट्रक्चर बनवत होतो ना त्या टायमाला तो स्ट्रक्चर त्याला देवाने काय सांगितलं की शब्दातला नाही बनवायचा शब्दातला रेस्ट करायचा नोट काइंड ऑफ सर्विस असं सांगितलं आता ती माणसं जी होती ना ती माणसं काय होती गुलाम होती गुलाम आता ती फ्री झाली होती ना फ्रीडम मिळाला होता फ्रीडम मिळाला होता आणि ती फ्री होती आता फ्री होती तर ती लोक काय काम करत होती काय नाही काम करत तिला नुसतं चालायचं काम करत होती चालत होती ना नुसतं चालायचं काम करत होती दुसरा कायच नाही काम करत होती मग देवाने त्यांना रेस्ट करायला सांगितलं मग काय रेस्ट करायला सांगितलं कुठ कशापासून रेस्ट करायला सांगितलं देवाने तर देवाने त्यांना सांगितलं की शब्दाच्या दिवशी होली काम जो आहे ना मिश्कान बनवायचा जो होली काम आहे ना त्याच्यापासून पण तुम्हाला रेस्ट घ्यायची आहे जो मिश्कान बनवत होतो ना ते तो मिश्कान शब्दाच्या दिवशी नाही बनवायचा तो काम पण फिजिकल वर्ल्ड मध्ये तुम्ही जो काम करता ना त्या कामापासून पण रेस्ट घ्यायची त्याच्यावरून आपल्याला समजतंय की त्या कामाच्या हिशोबाने जे बाकीचं जे काम आहेत ना ते काम पण सगळं नॉर्मल आपण जेव्हा आपल्याला स्वतःला गुलामगिरीमध्ये विकतो आणि नाईन टू फाय काम करतो किंवा काय पण करतो तर त्या सगळ्या काम करतो ना तर त्या कामामध्ये पण ते अलाउड नाही रेस्ट करायला पाहिजे मग ते थर्टी नाईन काम कशाला आहेत कारण बेथ हमी बेथ बेथ मिश्कान बनवताना ना मिश्कान बनवताना थर्टी नाईन कामं करत होती माणसं थर्टी नाईन काम करत होती काय करत होती तर माणसं ते रंधा मारत होती रंध्याचा किल्ला ठोकाचा काम करत होती कापाचा काम करत होती मग डाय करायचा काम करत होती मग विविंगचा काम करत होती है ना मग ते आपला केतोरेत बनवासाठी बुक्का करायचा काम करत होती मग डाय बनवासाठी झाड तोडत होत मग वेगळ्या वेगळ्या बनवासाठी हे लावत होत डाय बनवासाठी तर मग असं थर्टी नाईन कॅटेगरी सोईंग विविंग हे ते सगळं थर्टी नाईन कॅटेगरीच जे वर्ड काम आहेत ना जे होली गोष्ट करताना ती लोक करत होत ना ते फॉरबिडन होत त्या टायमाला जेव्हा हा कायदा दिला ना तेव्हा ते कायदा फॉरबिडन होत म्हणून त्या कायद्याचं जे डेरिव्हेटिव्ह आहेत ना त्या कायद्याचं डेरिव्हेटिव्ह जे आहेत ते आतापर्यंत फॉरबिडन आहेत काय फॉरबिडन आहेत की शिवाला फॉरबिडन आहे डाय करायला फॉरबिडन आहे त्या कामाच्या हिशोबाने जे जे काम आहे ना मिक्स करायचं फॉरबिडन आहे तर ते म्हणून ते आहे तसा राबी लोकांच्या डोक्यामध्ये आला म्हणून ना आहे तसा कसं आहे की थर्टी नाईन टाईपचं काम करत होतं ती लोक थर्टी नाईन कोण का सुतार काम करत होतं कोण खिल्ला ठोकायचा तर खिल्ला ठोकायला अलाउड नाही कोण बायका विविंग करत होती कोण शिवत होता तर शिवाला अलाउड नाही हे नाही ते नाही ते आता थर्टी नाईन कॅटेगरीचं वर्ड हे आहेत हे थर्टी नाईन कॅटेगरी अलाउड नाही आणि तोरामध्ये हे सांगितलेलं की आज फायर डोंट नॉट लाईट लिट फायर ऑन शब्दात तर शब्दातला फायर लावायचा अलाउड नाही समजला तर तोरामध्ये डायरेक्ट काय सांगितलंय की शब्दातला रेस्ट करा पण तुम्हाला आता त्याच्यामधून द्रास आणि रेमेस घेतला ना तर तुम्हाला समजते की कुठल्या कामामधून घ्यायचं कारण ते त्याच्यामध्येच आहे ती लोकांना कायच काम नाही करत होती ती लोक काय कामावर जात नव्हती कोण नाईन टू फाय 
पण शेती नाही करत होता काय नाही करत होतं मग त्यांना कसं समजलं ते नाही करता कारण ते थर्टी नाईन कॅटेगरीच काम फॉरबिटन होत अंडरस्टूड ऍशली येस येस ओके तो नाव सेकंड क्वेश्चन कोणाचा होता जॉनी 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 जिराट how we, how important it is to know the meaning of the prayer uh, one is saying hai na yes tar uh, aple je structural prayer structured gelele prayers hai na te structured gelele prayers cha meaning aplyala maiti pahije maiti pahije mhanje apun kay boltoy kay karto karan aplyala to desire karaycha hai na to desire karaycha tar aplyala to desire madhun karasathi aplyala maiti pahije pan jar aplyala maiti nasil na tar aplyala na heading tari maiti pahije जसं आमिदा करताना ना आमिदा करताना एक प्रेयर आहे त्याच्यामध्ये ना आपण बोलतो की रोफे होले अमो इस्रायल म्हणजे अख्ख्या इस्रायल लोकांसाठी रेफू आशिले मा हेल्थ पाठव करून तर आपल्याला आयडिया आली ना की ह्या प्रेयर मध्ये आपण आमिदा करताना ह्या प्रेयर मध्ये आपण हेल्थ मागतोय तर आपल्याला फक्त एवढी आयडिया आली ना हेल्थ मागतोय तर आपण आहे ना आपला डिझायर आहे कोणासाठी तरी आजारी माणसासाठी आपण हे करत आहे तर आपण आहे ना आजारी माणसाला डिझायर करू शकतो की हा आजारी माणसाला हेल्थ येऊ देतो असं डिझायर करू शकतो कारण त्या प्रेयरच्या थ्रू कसं आपल्या पोचायचं ना ते हे करायचं हे करू शकतो त्याच्यामध्ये अमिदाच्या प्रेयरमध्ये मी आता नुसतं अमिदाचा एक्झाम्पल घेतो तुम्हाला अमिदाच्या प्रेयरमध्ये जो पहिली रिक्वेस्ट आहे ना पहिली रिक्वेस्ट आहे की बारुक आत्ता असे होनेन हद्दा आत म्हणजे हु गिव्ह हु गिव्ह नॉलेज असं आहे आत्ता फोनेन ले आदान दात म्हणजे तू हे देवा तुने माणसाला नॉलेज दिला आणि तू विजम देतस आणि अंडरस्टँडिंग देतस तर ब्लेसेड आर यू हू गिव्ह विजम हु गिव्ह नॉलेज तर ही बाराखा आता तुम्हाला आता हेडलाईन समजलं की ह्या बाराखामध्ये नॉलेज बद्दल काहीतरी आहे तर तुम्हाला कोणाच कोणाच्या ती नॉलेजसाठी कोणाच्या कोणाच्या ते अभ्यासासाठी कोणाच्या त्याच्यासाठी हे करत आहे तर तुम्ही तिथं रिक्वेस्ट टाकू शकता रिक्वेस्ट म्हणजे तुम्ही डिझायर करू शकता की अरे आमक्याला नॉलेज येऊ दे आमक्याला हे येऊ दे ब्रेन येऊ दे डोका येऊ दे विस्टम येऊ दे तिथं तुम्ही म्हणजे डिझायर करू शकता नाही बोलायचं आहे तुम्हाला डिझायर करायचं आहे डिझायर तुम्ही डिझायर केला ना तर त्या नमाजी मध्ये कारण त्या नमाजीचा तो त्या प्रेयरचा आहे ना तो हे आहे हेडलाईन तो आहे तिथून हे केला तर एवढा जरी तुम्हाला माहिती असला ना तर तुमचा प्रेयर इफेक्टिव्ह होता तुम्हाला अजून जर माहिती असेल ना अख्याच्या अख्या मिनिंग माहिती असेल तर तुम्ही ह्या प्रेयर सगळ्या इफेक्टिव्ह करू शकता हे नॉर्मल प्रेयरच झालं की पुढची नमाज ह्याची नमाज त्याची नमाज तुम्हाला माहिती आहे की पुढच्या नमाज मध्ये की ह्या नमाजीचा अर्थ असा आहे की हे देवा मला माफ कर तो तुम्ही त्या टायमाला डिझर्व खरोखर की माफ कर है ना एल राहून हनुमान बोलताना अरे देव एवढा आपल्याला माहिती आहे की अरे हे आहे तर त्या टायमाला तुम्ही तो डिझर्व करू शकता तुमची प्रेयर अजून जेवढा इफेक्ट होते त्याच्यापेक्षा जास्ती इफेक्टिव्ह होऊ शकतो पण तुम्हाला नाही माहिती हे नाही माहिती ते नाही माहिती तर देवाला आय लव्ह यू कुठल्या पण भाषेमध्ये समजत तर तुम्हाला जर स्पेशल काहीतरी हे करत असेल ना तर तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये पण केलात ना मराठी हिंदी गुजराती कुठल्या पण भाषेमध्ये तर देवाला ते समजत असं नाही की देवाला नाही समज देवाला ते समजत पण तो स्ट्रक्चर्ड प्रेयर मधून तुम्हाला करायचं आहे कारण स्ट्रक्चर प्रेयर मध्ये काय आहे तुम्ही आपण नमाज करतो हे करतो आपण कुठल्या तरी स्पिरिच्युअली वेगळ्या लेवलमध्ये वेगळ्या हाय लेवलमध्ये असतो तर त्याच्यामधून आपल्याला तो हेल्पफुल होतं करता येतं अजून एक्स्ट्रा करता येतं पण नसेल ना तर आपण ज्या लेवलमधून आहे त्या लेवलमधून पण बोललो तर देव ऐकतं आपण आणि देवाला समजतं ते तर इम्पॉर्टंट दॅट वी नो द मिनिंग ऑफ द प्रेयर्स नाही तर हेडलाईन्स तरी जर तुम्हाला अख्खा प्रेयरचा स्ट्रक्चर प्रेयरचा ह्याच्यामध्ये काय आहे काय काय ते समजला ना तर तुम्ही अजून जास्ती हाय लेवलनी प्रेयर करू शकता है ना लांबून लांबून माझ्या बायकोला आय लव्ह यू बोलायचं आणि जवळ जाऊन तिला आय लव्ह यू बोलायचं त्याच्यामध्ये जो फरक आहे ना तो फरक आहे त्याच्यामध्ये ओके तर जेवढा जास्ती तुम्हाला मिनिंग समजते जेवढा डीप त्याचा वर्किंग समजते जेवढा तेवढा जेवढा हे मिळते तेवढा मध्ये तेवढा याच्यामध्ये हे करू शकता तुम्ही आपण नुसतं असा कधी कधी इशारा केला आणि समजतं ना आपल्या बायकोला बायकोला म्हणजे मी बायको याच्यासाठी करतो कारण सगळ्याच क्लोज रिलेशन ते असतं लहान मुलं असतील तर मम्मीला समजतं लहान मुलांना मम्मीला समजतं ना बच्चाला भूक लागली नाही भूक लागली हे भूकली तसा बायकोला समजतं ना आपण असा करतो असा करतो पाणी घेऊन येतो ती हे घेऊन येतो सांगितल्याशिवाय बोलल्याशिवाय तो क्लोज रिलेशन म्हणजे काय आहे तुम्हाला त्याच्यामधला डिटेल सगळा 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 माहिती आहे प्रेयर मधला आहे तो डिटेल दे आहे आणि नुसता मिनिंगचा हेडलाईन माहिती आहे म्हणजे काय म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की हे आय लव्ह यू बोलतोय मग तुम्ही ते कुठल्या पण भाषेमध्ये बोललात ना तुमच्या बायकोला 
बंगाली येत नसेल तरी आम्ही तुम्हा की भालो भाषी बोला तर तिला समजतं आय लव्ह यू बोललो तसं आहे ओके एक्झाम्पल देऊन मी तुम्हाला सांगतो नुसता ओके हो बाय आन्सर युअर क्वेश्चन सडनली सडनली येस अँड देर वॉज वन मोर वन मोर दिस विच हॅड विच हॅड मेनी क्वेश्चन अँड त्या त्या पर्सननी सांगितलंय मला की त्यांची त्यांच्या लाईफ मध्ये असा एक्सपिरियन्स त्यांना आला की त्यांनी प्रेअर केला दुसऱ्यांसाठी त्यांना मूल नव्हता आणि त्यांना मूल नव्हतं आणि मग त्या मूल मूल नाही म्हणून त्यांच्यासाठी तिला म्हणजे त्यांना समजला की त्यांना मूल नाही ते प्रेअर करतात त्यांचा प्रेअर आन्सर नाही होत मग त्यांनी तिच्यासाठी त्यांच्यासाठी प्रेअर केला आणि मग त्यांना मूल झाला असा एक दोन केसेस आहेत त्यांच्याकडं तर त्यांचा क्वेश्चन आहे म्हणजे कॅन्सर असताना हे असताना त्यांचा म्हणजे त्यांच्या फ्रेंड सर्कल मध्ये सगळ्यांना माहिती आहे की त्यांचे प्रेअर ऐकले जातात आणि हे होतात तर हे हे क्वेश्चन की मी मला वाटतं त्याच्यातलं कितीतरी क्वेश्चन मी आन्सर केलं तीन टाइम कशाला प्रेअर करायचा ओके तर आय होप दॅट क्वेश्चन इज आन्सर्ड ऍक्च्युली आन्सर्ड थ्री टाइम्स वाय वी शुड प्रेअर थ्री टाइम्स ओके सो दॅट क्वेश्चन इज आन्सर्ड थ्री टाइम बिकॉज यू आर नॉट मॅन्युपुलेटिंग गॉड थ्री टाइम म्हणजे तुम्ही तीन टाइम केल्यावर त्याच्यानंतर पुढची जी स्टेप आहे ती करायची पुढची स्टेप काय आहे पुढची स्टेप जी आपण जी करतो ती आहे पुढची स्टेप म्हणजे यू आर नाव चेंजिंग द पर्सन स्पिरिच्युअल लेवल स्पिरिच्युअल जी लेवल आहे ना माणसाची ती चेंज करतो आपण त्याच्यासाठी आपण मिशबारा काद्याची कम्युनिटी गॅदरिंग करायची माणसांना हे करून हे करायचं बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत ना चांगली कामं करायची चांगली कामं केली तर आपल्या म्हणजे आपण चांगला चांगला आणि वाईट काम सगळ्यांना समजते ना तर इट ब्रिंग्स यू नियर स्पिरिच्युअलिटी आणि त्या माणसासाठी त्याच्यासाठी करतो त्याच्यासाठी करायची तर त्याच्याने हेल्प होतो ओके आणि इज इट नेसेसरी टू की देवाला माहिती आहे आपल्याला काय माहिती आहे मग आपल्याला प्रेअर करायसाठी कशाला नेसेसरी आहे प्रेअर करायसाठी नेसेसरी आहे कारण आपल्याला मी बोलणार डिझायर केला पाहिजे डिझायर केल्याशिवाय तुम्हाला कोणतीच गोष्ट मिळणार नाही ना डिझायर केला म्हणजे कशाला तुमची तुम्हाला त्या गोष्टीची गरज आहे ना जेव्हा तुम्ही दाखवलं तेव्हा ती गोष्ट तुम्हाला मिळणार आहे आणि तुम्हाला जो डिझायर होणार आहे ना तो डिझायर तुम्हाला आपोआप न होत तो डिझायर कधी होतो तो डिझायर तुम्हाला केक खायचा डिझायर कधी होतो पोट भरलेला असताना नाही होत ना केक खायचा डिझायर कधी होतो की तुम्ही भूक भूक केला आहोत तुम्हाला भूक लागलेली आणि हे आणि मग तुम्ही डिझायर करता रे अरे आज केक खाल्ला असता तर तसं आहे तर जेव्हा गरज असतं ना तेव्हाच त्या टायमाला तो डिझायर होतो आणि मग तो डिझायर झाल्यावर तो डिझायर फुलफिल करायसाठी तुम्ही जेव्हा प्रेअर करता ना ते प्रेअर करता म्हणजे तुम्ही तो डिझायर उतरवायचा प्रयत्न करता आणि त्याच्यासाठी तुम्ही मॅन्युपुलेट आपण मॅन्युपुलेट नाही करू शकत अख्खा स्पिरिच्युअलिटी मॅन्युपुलेट नाही करू शकत आपण तिकडनं सगळं येते ते चांगलं आपण मॅन्युपुलेट आपल्याला स्वतःला करू शकतो आणि त्या स्वतःला मॅन्युपुलेट केल्यावर जे आपण बाहेर काढतो ना ते तसा येतं वेगळं येतं मॅन्युपुलेट करता आला असताना तर आपण अख्खा वर्ल्ड चेंज केलेलं असतं आपण स्वतःलाच मॅन्युपुलेट करू शकतो फक्त आणि मॅनिफेस्ट कसं होतात की लि लिहिल्यावर प्रेअर मॅनिफेस्ट होतात काय की बोलल्यावर तर मॅनिफेस्ट व्हायसाठी तुम्हाला बोलायला लागतं तुमचा डिझायर आणि तुमचं प्रेअर जे आहेत ना ते तुम्हाला बोलायला लागतात तुम्हाला एक्सप्रेस करायला लागतात तर ते मॅनिफेस्ट होतात लिहिलेल्या लिहि लिहून आणि हे होऊन असं नाही मॅनिफेस्ट मॅनिफेस्ट व्हायचं म्हणजे काय आता मॅनि मॅन समजते ना मॅनिफेस्ट ओके क्वेश्चन क्लिअर आहे ना सगळ्यांना तर मॅनिफेस्ट व्हायचं म्हणजे काय की तो आला आपल्याला तो आपल्याला काहीतरी पाहिजे ते मॅनिफेस्ट व्हायसाठी व्हायचं तर मॅनिफेस्ट व्हायसाठी काय आहे मॅनिफेस्ट व्हायसाठी सगळ्यात पहिली गोष्ट आहे की ती आपल्याला एक्सप्रेस केली पाहिजे एक्सप्रेस बाय वर्ड्स ओके कारण डिझायर कुठं करतो तुम्ही डिझायर जो आहे ना तो डिझायरचा जो रूट आहे ना तो डिझायरचा रूट कुठे आपल्या सोलमध्ये आहे सोलमध्ये काय आहे सोलमध्ये रिसीव्ह करायचा रिसीव्ह करायचा डिझायर आहे तर डिझायरचा जो रूट आहे ना तो सोलमध्ये आहे सोल मधून ती गोष्ट खाली कशी उतरू शकतं सोल मधून खाली उतरू शकतं त्याला मी स्ट्रक्चर सांगितलं तुम्हाला की ती सोल मधून पहिले स्पिरिच्युअल रेम स्पिरिच्युअल याच्यामध्ये उतरतं तुमच्या स्पिरिच्युअल सेल्फ मध्ये उतरतं स्पिरिच्युअल सेल्फ मधून तुमच्या थॉट मध्ये उतरतं तुमच्या थॉट म्हणजे तुमच्या इंटेलेक्ट मध्ये उतरतं तुमच्या इंटेलेक्ट मध्ये उतरल्यावर तुम्हाला तो डिझायर होतो की तुम्हाला ती गोष्ट पाहिजे नाही पाहिजे मी प्रेअर बद्दल बोलतोय केक बद्दल नाही बोलतो ओके प्रेअर म्हणजे तुम्हाला ज्या दुसऱ्या तुम्ही जे गोष्टी डिझायर करतात ना ते 
मला लग्न करायचं आहे मला हे पाहिजे ते पाहिजे कितीतरी माणसांना कितीतरी डिझायर ते डिझायर कधी येतं थॉट मध्ये उतरल्यावर थॉट मध्ये उतरल्यावर तो त्या ह्याच्यामध्ये तुमच्या थिंकिंग प्रोसेस मधून तुमच्या हार्ट मध्ये उतरला पाहिजे इमोशन्स मध्ये उतरला पाहिजे तुम्हाला वाटलं पाहिजे की त्या गोष्टीच्या शिवाय मला मी काय त्या गोष्टीच्या शिवाय माझ्यामध्ये काहीतरी मिसिंग आहे जर तुम्हाला असं वाटलं नाही ना फॉर एक्झाम्पल जर लग्न नाही झालंय कुठल्या कोणाचा तुमच्या मुलांचा किंवा तुमचा स्वतःचा किंवा अजून कोणाचा मातवंडांचा पतवंडांचा तो तुमच्यामध्ये तो डिझायर उतरला ना त्या डिझायर मधून तुमच्या हार्ट मध्ये उतरला पाहिजे की तो नाही झाला तर काहीतरी मिसिंग आहे आणि तो डिझायर जेव्हा तसा होईल ना त्या टायमाला तुम्ही तो प्रेअर कराल ना तेव्हा प्रेअर तो मॅनिफेस्ट केला ना तर तो या वर्ल्ड मध्ये फिजिकल वर्ल्ड मध्ये मग तो हालचाल करू शकतो कारण हार्ट मधून फिजिकॅलिटी मध्ये काढायचा आपल्याकडे असतो तर फिजिकॅलिटी मध्ये जर बाहेर नाही काढला ना तर मनातला मनातल्या मनात राहिला असा होत ते मनातल्या मनात राहिलेली गोष्ट या जगामध्ये होत नाही ती मनातून बाहेर मनातून म्हणजे हार्ट मधून बाहेर काढायचं हार्ट मधून बाहेर काढायसाठी तुम्ही ते प्रेअर मध्ये तुम्ही सांगितला प्रेअर मध्ये तुम्ही केला आणि मग त्याच्यासाठी नुसतं ते करून नाही थांबायचं असतं त्याच्यासाठी बाकीची हालचाल पण करायची होप आय आन्सर द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिटी प्रेईंग फॉर अ गुड कॉज ते पण आन्सर दिला ना माणसं आजारी माणसं आहे ते आहे ते त्याच्यासाठी सगळ्यांनी मिळून करायचा पण सगळ्यांनी मिळून कशासाठी करायचा जसा आजचा क्लास आम्ही मी डेडिकेट केला ना कोणासाठी तरी माझ्या डॅडीसाठी माझ्या अंकलसाठी डेडिकेट केला आणि सगळी जी माणसं प्रेअर करतात त्याच्यासाठी डेडिकेट डेडिकेट केला म्हणजे काय होतंय की आपण काहीतरी स्पिरिच्युअल करतोय आपण जी गोष्ट करतोय ती स्पिरिच्युअल आहे की रिलिजियस आहे की असं काहीतरी टाइमपास आहे स्पिरिच्युअल आहे ना तर आपण जे काहीतरी स्पिरिच्युअल केलं ना त्या स्पिरिच्युअल स्पिरिच्युअल गोष्टीमध्ये कोणाला भागीदार केला आपण ज्यांचं नाव घेतलं ना ज्यांना आपण त्यांना आपण त्यांना काय केलं त्यांना पार्टनर केला त्यांना पार्टनर केला म्हणून काय होतंय जसं आपल्या सगळ्यांची स्पिरिच्युअल लेवल काहीतरी डिग्रीनी वाढली असेल किंवा कमी झाली असेल की काय झालं असेल ना तो इफेक्ट त्या इफेक्ट मध्ये ती लोक इन्क्लुडेड आहे ते इन्क्लुडेड असतात म्हणून काय करतो की त्या लोकांचा तो जो चेंज व्हायचा ना भांडा चेंज व्हायचा उलटा व्हायचा तो तो व्हायला हेल्प होतो तसा कम्युनिटी नमाज करताना कम्युनिटी नमाज करताना हे करताना आपण जेव्हा इन्क्लूड करतो ना दुसऱ्याला आजारी माणसासाठी मिश बरा का हे करतो म्हणजे आपण काय करतो त्या माणसाला तो माणूस नाही आलाय नमाजीला तो माणूस नमाजीला येऊ नाही शकत आजारी आहे हे ते मग आपण काय करतो त्याला इन्क्लूड करतो मिश बरा का देऊन इन्क्लूड केल्यावर काय होतं की त्याचा काय मिश्राचं जे काय त्याचा हे आहे ना स्पिरिच्युअल इफेक्ट आहे ना तो थोडा स्पिरिच्युअल इफेक्ट त्याचा त्याच्या पण इंडिव्हिज्युअलिटी मध्ये पडतोय तो ओके आणि मग तो बरा झाल्यावर त्यांनी मशिदीत येऊन गोमेलची बराखा करावी हे ती वेगळी गोष्ट आहे ती पुढची गोष्ट आहे पण तो इफेक्ट होतो कम्युनिटी प्लेईंग टुगेदर दहा माणसं आपण तेली वाचतो नमाज करतो हे करतो ना तर आपण करताना आपण आपला पण काहीतरी चेंज करतोय पण आपण कोणासाठी दुसऱ्यासाठी करतो ना तसं आहे म्हणजे मी माझा घर साफ करतोय रोज पण मी आज ठरवलं की मी माझ्या बाजूवाल्याचं घर जाऊन साफ करेल तर तसं आहे ते मी हेल्प केली ना त्याला मी साफ करतच काम करतोय पण मी त्याला हेल्प केली घर साफ करत तसं तसं मी माझ्यासाठी नमाज करतोय तर मी आज त्याच्यासाठी नमाज केली असा होतो आणि नमाजी मध्ये काय असतं म्हणजे नमाजी मध्ये जो आपण रिक्वेस्ट करतो त्याला बक्काशा बोलतात बक्काशोत बक्काशोत म्हणजे रिक्वेस्ट त्याच्यामध्ये कधी पण तो बक्काशाने कधी चालू होतो मे इट बी युअर विल गॉड असं चालू आपण देवाला बोलत नाही की याला बरा कर हे कर आपण बोलतो मे इट बी युअर विल गॉड आपण देवाला एक रिक्वेस्ट करतोय की तुझा विल असा असू दे असा असू दे करू म्हणजे याचा अर्थ नाही की देवाचा विल हे आहे देवाचा विल चांगलाच आहे आपण जी एक हे करतो ना तो कशासाठी करतो तो येणार आहे ह्याच्यासाठी नाही करतो तर आपण हे करतोय की तो जो विल आहे ना तो विल इथं मॅनिफेस्ट होऊ दे आपण जेव्हा इथं बोलतो ना तेव्हा ती मॅनिफेस्ट होते तर ते मॅनिफेस्ट होण्यासाठी करतो आणि मग त्याच्यासाठी तसं आपण काम करत असतो मोर क्वेश्चन येस इट इज सेट दॅट वी शुड नॉट कर्स ओर थिंक बॅड फॉर पीपल हु ट्रबल यू बट वेन वी रीड द तेलिंग it has a psalm asking hashem to save you from the bad people and has bad wishes for your enemies <laughs> very good question ana pehli baat hai na tumhi ana translation jar vaatal na to translation madhe asat saga translate gelela kan jani translate gela na tani tya hishobane translate gela david raja ne jo to lila na david raja ne na to che spiritual level ne lilela त्यांनी त्याच्या दुश्मनांसाठी याच्यासाठी त्याच्यासाठी नाही लिहिलेला आहे त्यांनी तो लिहिलाय ना तो स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्सेस आणि स्पिरिच्युअल याच्यामध्ये लिहिलेला 
त्यांनी जे जे काय लिहिलं ना त्याच्यामध्ये ते वेगळ्या लेवल मध्ये लिहिलेलं आहे जो जो साम आहे ना तिथे दोन आहेत दोन टाईपचं साम आहेत एक टाईपचं साम आहे त्याच्यामध्ये आहे ना मिजमोर ले दावीद आहे आणि एक साम एक टाईपचं साम आहे त्याच्यामध्ये ले दावीद मिजमोर असं दोन उलट आणि सुलट आहे तर ते उलट आणि सुलट काय आहेत कारण एक कुठला साम आहेत ना त्यामध्ये आहे ना वरून खालचा फ्लो आहे सोलचा फ्लो आहे तो सोलच्या फ्लोनी आलेला आहे आणि कुठलं कुठलं साम आहेत ते बॉडीच्या म्हणजे लोअर नेफेसच्या वरून सोलकडचा फ्लो आहे म्हणजे अप्पर आणि लोअर असा त्याचा टेलिंगचा वेगळा कब्बाच आहे तर त्या सगळ्या गोष्टी तिथे झालेल्या आहे ओके आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा जेव्हा ते बोलतोय ना त्याच्यामध्ये आहे ना तो आहे ना डेव्हिड किंग डेव्हिड आहे ना तो आहे ना डिस्ट्रॉय म्हणजे तो डिस्ट्रॉय करायला नाही सांगत आहे मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल एक्झाम्पल सांगू सांगतो की आहे ना माझ्या दुश्मनाला डिस्ट्रॉय कर देवा माझ्या दुश्मनाला डिस्ट्रॉय कर देवा माझ्या दुश्मनाला डिस्ट्रॉय कर अशी मी नमाज केली आणि मग मिरॅकल झाला आणि माझा जो दुश्मन आहे ना तो डिस्ट्रॉय झाला डिस्ट्रॉय झाला तो खलास संपला माझा कोण दुश्मन कारण तो माझा सगळ्यात खास दोष झाला होता तो माझा सगळ्यात खास दोष झाला होता तो माझा सगळ्यात खास माणूस झाला तो माझा तो दुश्मन राहिला नाही माझा दुश्मन काय झाला डिस्ट्रॉय झाला तू तशा प्रेयर्स आहेत ते सगळ्या समजते मी काय बोलत आहे तुम्हाला त्या प्रेयर्स आहे ना तुम्ही आहे ना त्या दुश्मनाला खलास करायसाठी नाही करत आहे दुश्मनी खलास करायसाठी करता तुम्ही आहे ना त्याला त्या नेगेटिव्ह आहे ना ती नेगेटिव्ह गोष्ट संपवासाठी करतात ते माणसाला संपवासाठी नाही करत आहेत त्याप्रमाणे लक्षात ठेवा नमाज आहे ना तुम्ही इंडिव्हिज्युअल सोल आणि इंडिव्हिज्युअल माणूस खलास नाही करू शकत त्याच्यासाठी नाही त्याच्यामधली ती जो डिझायर आहे त्याच्यामधला तो जो कॅरेक्टर ट्रेट आहे त्याच्यामधला जो इमोशन आहे तो इमोशन खलास करायसाठी देवाकडनं तुम्ही मदत मागताय दोन मिनिट शांत बसू सगळ्या सगळ्यांनी पचवला म्हणजे मग पुढे सांगितलं कारण माझा सगळ्यात जो मोठा दुश्मन आहे ना त्याला मी खलास करण्यासाठी जेव्हा नमाज करतो ना तेव्हा तो माझा सगळ्यात चांगला दोस्त होणार आहे कारण माझी दुश्मन माझा दुश्मन खलास होणार आहे माझा दुश्मन माझा एनिमी खलास होणार आहे तो माझ्या सगळ्यात जवळचा फ्रेंड होणार आहे माझा नमाजीचा इफेक्ट हा होणार आहे कारण देव तिथून मला तो दुश्मन म्हणून नाही देत आहे माझ्या आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी भांडा उलटा पडलाय म्हणून आमच्यामध्ये दुश्मनी आहे ती दुश्मनीचा तो हे काढल्याबरोबर आम्ही दोघं सरळ झालो ना आम्ही दोघं दोस्त होतो कारण दोस्ती पट वरून येते सगळ्या पॉझिटिव्हच वरून येते तर पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह तिकडं वर थोडासा चेंज होते आपल्यामध्ये दुश्मन नाही संपणार आपला कोणासाठी पण आपण अशा विचारांनी जर तुम्ही हे केलं ना तर तुम्ही रॉंग डिझायर म्हणून करतायत रॉंग डिझायर कितीतरी आपल्या लाईफ मधल्या तुम्ही गोष्टी घ्या तुमच्या लाईफ मध्ये ह्याच्यामध्ये तुम्ही गोष्टी घ्या आणि तुम्हाला असा वाटत होता ना की हा किती त्रास देते तो किती त्रास देते हे देते ते देते आणि मग तुमचा कधीतरी त्यांच्यासाठी चांगला झाला आणि आता त्याच्याशिवाय माझा हा नाही त्याच्याशिवाय माझा हालत नाही आणि त्याच्याशिवाय माझा डुलत नाही असा होता है ना कारण अँगर मध्ये आणि ह्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये जो जो रिझन असतो ना तो रिझन जर काढला ना तर ती सगळी गोष्ट डिस्ट्रॉय होतो तर तो डिस्ट्रक्शन जो तेलिम जो ज्या गोष्टीचा डिस्ट्रक्शन बद्दल बोलतोय ना ती डिस्ट्रक्शन कुठे आहे तो डिस्ट्रक्शन वेगळ्या लेवल मध्ये आहे तो एच सीरा लेवल मध्ये वरची जी लेवल आहे ना फॉर्मेशन लेवल मध्ये रिलेशनशिप ह्याच्या त्याच्या लेवल मध्ये ते तिकडच्या गोष्टी बद्दल बोलतोय फिजिकल लेवल मध्ये नाही बोलत आहे तलवार घेऊन का त्याचा तुकडं तुकडं होऊ दे आणि त्याचा तुकडं इथं पडू दे आणि समज तसा काय नाही ना माझा आपल्यामध्ये अंडरस्टोड ओके तेलिमची जी नमाज आहे ना ती नमाज निकडच्या लेवलची ना आहे ती एच सीरा लेवलच्या लेवलची आहे रिलेशन आणि वरच्या लेवलची आहे वेगळ्या लेवलचा काहीतरी बोलतोय तो जेव्हा जेव्हा आहे ना बोलतात ना की अख्ख्या जगामधल्या सगळ्या माणसं एकाच देवामध्ये बिलीव्ह करणार आहेत जे नाही बिलीव्ह करणार आहेत ते सगळं मरून जाणार आहेत माणसं नाही मरणार आहेत सगळी माणसं जेव्हा एकाच देवामध्ये बिलीव्ह करायला लागतील ना तेव्हा न दुसऱ्या देवामध्ये बिलीव्ह करणारी माणसंच नाही राहणार आहेत तर एकाच बिलीव्ह जो बिलीफ आहे ना तो मरणार आहे जो बिलीफ सिस्टम आहे ना तो मरणार आहे बिलीफ सिस्टम मरतो तो तसा तो बिलीफ सिस्टम म्हणणार तसा आहे ते ती माणूस आहे ना जेव्हा चेंज होतो ना तेव्हा मी काय होतो आधी आणि आता मी काय झालो असं जो स्वतः बोलतो ना म्हणजे मी जुना होतो तो मेलो आता मी नवीन झालो तसा आहे मेलो म्हणजे मरू मरून गेला आणि पुरला असा नाही तुम्ही ओके तो जो जे सगळ्या तेलमीन मधल्या नमाजी आहे ते ते त्या हिशोबाने आहेत त्याचं ट्रान्सलेशन करताना तुम्ही ट्रान्सलेशन करताना डिझायर करताना तसा डिझायर केला तर तो रॉंग डिझायर आहे ओके अश्ली मोर क्वेश्चन
आजारी माणसाला पण तुम्ही आहे ना आजारी माणूस माणूस बरा होऊ दे ना ती नमाज करता ना तर त्याचा आजार संपव अशी नमाज करायची आहे तुम्हाला कारण तो आजार संपला म्हणजे काय तो हेल्दी होणार आहे आपल्याला आजारी माणसाला चेंज नाही आजारी माणसाचा आजार हे करायचा नाही आपल्या त्याचा तो तो स्ट्रक्चर जो आहे ना तो वर आहे कुठे तरी फॉर्मेशन लेवल मध्ये आहे स्पिरिच्युअल स्ट्रक्चर चेंज करायचं आपल्याला आपल्याला चेंज करायसाठी आपण चेंज करेल म्हणजे आज मी व्हाईट कपडा घातला उद्या ब्लॅक कपडा घातला चेंज झाला असं नाही चेंज तो कुठेतरी वेगळ्या लेवलला चेंज आहे तू तेलिम पण त्या वेगळ्या लेवलच्या चेंज बद्दल बोलतोय त्या वेगळ्या लेवलच्या चेंज बद्दल आहे त्या वेगळ्या ह्याच्या आपण जेव्हा हे करतो ना बक्का शोध आणि हे सगळा वापतो ना त्याच्या आधी सेग्युलत वाद सेग्युलत म्हणजे तेलिमचा हा टप्पा वाद तो टप्पा वाद हे वाद आणि मग आजारी माणसासाठी वाद ते सेग्युलत बक्का शोध सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत नमाजी मध्ये नमाजीला आहे ना मित पल्लेल बोलतात मित पल्लेल म्हणजे काय मित पल्लेल म्हणजे टू प्रे आणि हित पल्लेल म्हणजे प्रेअर पण पल्लेल हा शब्द जो आहे ना तो तोरामध्ये तुम्ही त्याचं मिनिंग बघितलं रूट मिनिंग बघितलं ना पल्लेल पल्लेल म्हणजे काय पल्लेल म्हणजे इमॅजिनेशन मधला काहीतरी पल्लेल म्हणजे काय इमॅजिनेशन मधला काहीतरी म्हणजे मी इमॅजिन नाही करत ना असा बोलतो जेव्हा जेव्हा याकोब आहे ना योसेफला भेटत ना योसेफ आता राजा आहे फारो राजाचा कम सेकंड इन कमांड आहे आणि याकोब त्याला भेटायला येतं तेव्हा याकोब बोलतो की मी आहे ना विचार पण नाही केला होता की मी तुला बघीन म्हणजे मी इमॅजिन पण नाही केला होता मी की तुला बघीन मला तर वाटलं तू मेलास आणि झाला हे झाला मी इमॅजिन पण नाही केला होता की तू मी तुला बघीन आणि आज तू माझ्या समोर उभा आहे तेव्हा जो वर्ड वापरलेला आहे तो पल्लेल वर्ड आहे समजा तर पल्लेलचा मिनिंग काय पल्लेलचा मिनिंग काय इमॅजिनेशनच्या पण वरची लेवल आहे ती इमॅजिनेशनच्या पण वरची लेवल आहे मग तुम्ही मित पल्लेल करता म्हणजे काय करता म्हणजे तुम्ही इमॅजिनेशनच्या पण वरच्या लेवल मधून काहीतरी करता म्हणजे आपला जो डिझायर असतो ना तो डिझायर काय असतं इमॅजिनेशनच्या पण वरच्या लेवलचा डिझायर माणसांचा डिझायरच तसा असतात सगळं आपला जो डिझायरच तसा असतो म्हणून आपल्याला तो नमाजीसाठी जो वर्ड आहे ना तो पण वर्ड काय की आपला कनेक्शन आहे त्या वर्ल्डच्या वर्ल्ड मध्ये प्रेअर ती म्हणजे प्रेअर म्हणजे त्या वर्डच्या वर्ल्ड मधून आपण कनेक्शन करतो मित पल्लेल हित पल्लेल ते फिल्ला ते सगळे वर्ड त्याच्यामधून येतात आणि त्याच्यामध्ये कितीतरी वर्ड आहे मी बोललो ना प्रेअर म्हणून आपण नमाज म्हणून जसं घेतो तसं नाही त्याच्यामध्ये किती प्रकाश होत आहे सेकुल होत आहे पल्लेल आहे हित पल्लेल आहे मग बराखा आहे बेराख होत आहेत मग रनेन आहे कितीतरी आहेत वर्ड होदू होदात आहे थँक्स गिव्हिंग आहे हल्लेल आहेत कितीतरी कितीतरी गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये तर त्या गोष्टींमध्ये म्हणजे सेली होत आहेत आपलं है ना कितीतरी गोष्टी आहेत तर त्या सगळ्या गोष्टींचा कम्प्रेस नाव आपण प्रेअर दिलं आहे आणि प्रेअर दुसऱ्यांसाठी प्रेअर करायचं त्याला स्पेसिफिक बकाश होत आहे बकाश करायचं म्हणजे रिक्वेस्ट करायची पण रिक्वेस्ट करताना रिक्वेस्ट ग्रँट होतं की नाही ते समोरच्यावर हे असतं आपण मॅन्युपुलेट नाही करू शकत समोरच्याला पण आपण समोरच्याला काय रिक्वेस्ट करतो हे कब्बाला तुम्हाला सांगते काय की तो फ्लो बरोबर आहे मला तो फ्लो परत व्यवस्थित घेता येईल ना तसा चेंज करायचा सांग मला ते सांग देव तुम्हाला येऊन सांगणार नाही की तुझी प्रेअर मी ऐकली हा रेडी हो हो आहे ते नाही सांगणार देव आपल्याला काय सांगणार आहे सगळ्या वरून सगळ्या व्यवस्थितच आहे हे हे चेंज करायचं असं सांगणार हे या गोष्टीमध्ये हे आहे त्या या गोष्टीमध्ये हे आणि आपल्याला फिजिकल वर्ल्ड मधल्या गोष्टी घेऊनच आपलं प्रेअर पुरं करायचं आहे मिरॅकल्स करायसाठी फिजिकल टच लागतो मिरॅकल ह्या जगामध्ये व्हायसाठी फिजिकल टच लागतं फिजिकल टच लागल्यावर जे होत ना तो मिरॅकल असतं मोठा जे नॉर्मली तुम्ही विचार केला ना असा होऊ नाही शकत होता समजलं म्हणजे जेव्हा नाईन्टीन फोर्टी एट मध्ये जेव्हा विश माणसं परत यायला लागली ना इस्रायल मध्ये आणि इस्रायल मध्ये येऊन इस्रायल मध्ये राहायला लागली ना तो फिजिकल टच होता माणसं यायला लागली तो पण इस्रायल फॉर्म होऊन एवढा मोठा झाला ना हा मिरॅकल आहे कारण कुठलाच दुसरी कंट्री अशी फॉर्म नाही होऊ शकत रेफ्युजीज आणि हे घेऊन तो मिरॅकल आहे पण मिरॅकल करायसाठी फिजिकल काहीतरी करायला लागला ना देवानी सगळ्यांना उचलून उचलून असा आणून इथं टाकला नाही ना तो मिरॅकल तसा मिरॅकल व्हायसाठी काहीतरी आहे तसा सगळ्या गोष्टींमध्ये मिरॅकल होतं आणि जेव्हा मिरॅकल होतं ना तेव्हा तुम्हाला समजतं की हे हे पॉसिबल नव्हता आणि पॉसिबल नव्हता ती गोष्ट झाली म्हणजे मी केला मी करत होतो ते पण मला माहिती होतं ते पॉसिबल नाही आणि मी देवाच्या भरोशावर नमाज करून केली आणि ते झालं तेव्हा तुम्हाला समजलं पाहिजे की तो मिरॅकल आहे तुमच्यासाठी आणि मिरॅकल झाल्यावर त्याच्यासाठी थँक्स गिव्हिंग चे प्रेअर करत असतात थँक्स गिव्हिंग चे दुसरी नमाज करायची असतात जसं तुम्ही आधी केली तशी दुसरी नमाज करायची असतात 
ओके तीन टाइम नमाज है ना तुम्हें ना रिलीजियस व्यू पॉइंट नहीं घेतला ना तो तुम्हें ना रो हजार टाइम नमाज करा आणि रिलीजियस व्ह्यू पॉइंट आहे ना तुम्ही असा विचार करता की तुम्ही गॉडचा हे चेंज करताय माइंड चेंज करताय गॉड मधून देवाने पनिशमेंट तो तिथं बसलाय बुक घेऊन नाही कॅल्क्युलेटर घेऊन नाही हिशोब करताय तो तू तिकडनं चांगला पाठवते वाईट पाठवते नाही चांगला तो चांगलाच पाठवतो तो सगळ्यात चांगलाच पाठवतो तो तिकडनं वरून सगळ्यात चांगलाच पाठवतो पण तुमचा इकडं घ्यायचा जे आहे ना त्या घ्यायच्या ह्याच्यामध्ये जर गडबड असेल ना तर ते तुम्हाला रॉंग येते तो तुम्ही प्रेअर करता ते तुम्हाला समजासाठी आणि ते समजल्यावर ते चेंज करण्यासाठी आणि स्वतःला चेंज करायचं आपल्याला स्वतःला क्लोज जाण्यासाठी ओके तेली वाचताना लक्षात ठेवा तुम्ही कशासाठी वाचता दुश्मन संपासाठी वाचता तर दुश्मन संपल पण तोच दुश्मन तुमच्या सांग ती सगळ्यात चांगला दोस्त होईल हे पण तुम्ही एक्सेप्ट करा नाही तर उद्या उलाला अरे यार मी याला संपासाठी नमाज केली आज हा माझा सगळ्यात जास्त क्लोजचा दोस्त झाला नाही तुम्ही नमाज केली तशी म्हणून तो तसा झाला असं असत ओके कधी नमाज करू नका की ह्या माणसाचा मला तोंड नाही दिसला पाहिजे हे केला पाहिजे कारण तोंड नाही दिसला पाहिजे नमाज केली ना तर तुमची नजर जाऊ शकते कारण तुम्हाला दिसणारच ना तो माणूस परत तर नमाज काय करताना ते लक्षात ठेवा तुम्ही लोक फिजिकल लेवलवर नाही करत आहे तुमची वरच्या लेवल मध्ये करत आहे आपल्या हायर लेवल मध्ये करत नाही माकडाच्या हातामध्ये दिलेल्या फायर सारखा आहे प्रयत्न आणि त्याचा आपल्याला माहिती नाही इफेक्ट म्हणून आपल्याला सांभाळून वापरायचं आहे म्हणून आपण ते रिलीजियसली वापरतो आपल्याला वापरतो की आपल्याला वाटतं की आपण असं केलं तसं झालं हे झालं बटन म्हणून चालू तसं नाही तो वेगळी गोष्ट आहे स्पिरिच्युअल कब्बाला आणि ट्रेडिशन प्रमाणे तसे त्याच्यासाठी आहे ओके लास्ट एंड करायच्या आधी मी तुम्हाला काहीतरी वेगळा दोन गोष्टी सांग सांगणार आहे पहिला स्लाईड आणि विबिल एंड फर्स्ट स्लाईड एस्टली नो नो बिफोर दॅट फोटो वाला आहे ना फोटो वाला बाद मी ये दो सो हे आहे ना तुमचं प्रेअर कसा आन्सर होतात ना त्याच्यासाठी आहे तुमचं प्रेअर कसा आन्सर होतील असं होतील को इन्सिडेन्स को इन्सिडेन्स तुमचं प्रेअर आन्सर होतील का कारण को इन्सिडेन्स इज द वे गॉड स्टेज आया नाही और नीचे बी ना छोटा का जोडा असतो एंड का नाही जोडा नाही नाही स्टेईंग एनॉनिमस आहे और नीचे एक मतलब काय आपली आपण प्रेअर करतो ना तर प्रेअरचा आन्सर आहे ना कोइन्सिडेन्स नाही होतात हा तुम्हाला येऊन भेटेल तो तुम्हाला येऊन हा डॉक्टर येईल तुमच्या लाईफ मध्ये तो येईल तो हे करेल हे करेल फिजिकल वर्ल्ड मध्ये सगळ्या गोष्टी होईल आणि तुमचं काम होईल तो काम तसा का होत कारण देवाला एनॉनिमस राहायचं देवाला दाखवायचं नाही की देवाने केलं तर प्रेअर आन्सर करायचा हा वे आहे देवाचा गॉड्स वे ऑफ डुईंग एव्हरीथिंग तुमच्या मध्ये जे चेंज होतील हे होतील तुम्ही ते सगळं चेंज कराल हे होईल ना ते सगळं चेंज कसा होईल को इन्सिडेन्स नाही होईल तुम्हाला वेळ अरे तो को इन्सिडेन्स नाही झाला अरे असं झालं को इन्सिडेन्स नाही तो को इन्सिडेन्स नसतो तो काय असत वरच्या पावर त्या पावरचा आन्सर आहे आपल्या प्रेअर साठी का कारण त्याला अनोनिमस राहायचं त्याला नाही दाखवायचं की त्याने ते केलं ओके नेक्स्ट राईट अँड आय वॉन्ट समबडी टू रीड इट ऍक्च्युली यू कॅन रीड नेक्स्ट लाईट नेक्स्ट बिफोर दॅट when it comes to idolatry the torah recognizes two types there is the idolatry of worshiping other gods this is the idolatry that is prohibited in the second of 10 commandments you shall not have any other gods before me you shall not make for yourself engraved image you shall not uh, uh, not bow down to them and you shall not serve them because i am the lord your god a jealous god 
the focus here is the worship of other gods and the imagery of god as the jealous god evokes the husband who is jealous because of his wife wife's actual or suspected adultery it is a violation of the fidelity of the god israel relationship it is wrong whoring of other gods ओके तो ये काय सांगते आपल्याला मी मराठी मध्ये सांगतो म्हणजे त्यांना नाही समजलं ते पण समजलं नाही ज्यांना इंग्लिश मध्ये समजलं त्यांना पण जास्ती समजत तर हे काय सांगते की दोन टाइपच आयडल वर्शिप असतात आयडल ट्री असतात आयडल आयडल वर्शिप मूर्ती पूजा असतात ना ती दोन टाइपची असते एक टाइपची कुठली आहे जी सेकंड कमांडमेंट मध्ये सांगितलेली आहे की यू शॅल हॅव नो अदर गॉड तुम्हाला माझ्या माझ्या व्यतिरिक्त दुसरं देव नसावेत म्हणून सांगितलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला दुसऱ्या देवांची ऍड इमेज बनवायचा हे करायचा किंवा दुसरा देव दुसरं देव कुठलं पण असतील ना त्याची हे करायला अलाउड नाही जरी इमेज नाही बनवला तरी म्हणजे देवाच्या व्यतिरिक्त कोणतरी दुसरा देव आहे ना असा पण विचार करत आहे ना ते पण कशामध्ये येते मूर्ती पूजामध्ये येते का कारण तुम्ही देवाच्या देवाच्या व्यतिरिक्त दुसरा कोणतरी देव मानला ओके ही ही कुठल्या टाईपची आयडल आयडल वर्शिप आहे तर नवरा बायकोच्या रिलेशन सारखी आहे कारण नवरा बायकोच्या रिलेशन मध्ये जसा नवऱ्याला वाटत की बायकोचा दुसरा कोण नसावा मी माझ्याशिवाय दुसरा कोण नसावा आणि बायकोला वाटत की माझ्याशिवाय नवऱ्याचा कोण नसावा आजच्या आजच्या जमान्यामध्ये आहे ना पहिल्याच्या जमान्यामध्ये दुसरी दोन बायका करायच्या पण देर शुड बी ओनली मी है ना तर तसा ही त्या टाईपची आयडल त्या टाईपची आयडल वर्षिप आहे तिथं देव सांगते काय की माझ्याशिवाय दुसरा देव नसावा तुम्हाला आणि एनग्रेव्ह इमेज पण नाही करायला त्याच्यात मध्ये सांगितलंय ओके नेक्स्ट नाव व्हॉट इज द सेकंड दुसऱ्या टाईपची काय आयडल वर्षिप देर इज हाव एव्हर अनदर टाईप ऑफ आयडल्ट्री नॉट दी वॉशिप ऑफ अदर गॉड्स but the corrupting of the idea of god the worship of an image as a representation of the true god it is this idolatry that the torah warns against immediately after the 10 commandments and the revelation at sinai and the lord said to moses thus you shall say to the people of israel you have seen that i have talked with you from heaven you shall not make with me gods of silver nor shall you make for yourselves gods of gold god is saying in effect because you saw that i talked to you from heaven you may think that you actually saw something that you saw me you may attempt to represent me with images of gold and silver know that this is forbidden I remained in heaven I never came down I am not of this world and cannot be represented in a physical fashion This is the meaning uh, this meaning is made explicit in Deviram when the Torah retells when the Torah retells the event of revolution Jara chhota karna usko dikha nahi ha ek minute of a revelation take therefore god heed to yourselves for you saw no manner of form on the day when the lord spoke to you in horeb out Horeb. of the mist horeb out of the mist of the fire least you corrupt and make you engrave image the form of any figure the likeliness of male or female ओके सो द सेकंड टाइप ऑफ आयडल आयडल वर्शिप व्हिच इज फॉरबिडन बाय द तोरा इज व्हॉट टू टू रिप्रेझेंट गॉड इन गॉड इन सम अदर इन सम फॉर्म इट इज गोल्ड सिल्वर और एनी एनी अदर फॉर्म ओके म्हणजे देवाची जी आयडिया आहे ना ती देवाची आयडिया डिस्टॉर्ट करायची नाही ह्याला पण काय बोलतात आयडल वर्शिप मध्ये काउंट होते कारण तोरा टेन कमांडमेंट देताना ना देवानी दोन्ही टेन कमांडमेंट मध्ये दोन्ही हे दिलेले आहेत की माझ्याशिवाय दुसरा देव नसावा आणि माझा जो फॉर्म आहे ना तुम्ही बघितला नाही माझा फॉर्म मी तुमच्या संगती बोललो पण तुम्ही कायच नाही बघितला तर तुम्ही मला पण रिप्रेझेंट करायसाठी काय फॉर्म युज करू नका ओके तर ही दुसऱ्या टाईपची दुसऱ्या टाईपची आयडल वर्शिप आहे 
आणि ही दुसऱ्या टाईपची आयडल आयडल वर्शिप आहे ना ही दुसऱ्या टाईपची आयडल आयडल वर्शिप सगळ्यात डेंजरस आहे आणि ही दुसऱ्या टाईपची आयडल वर्शिप आपल्याकडनं नाही व्हायला पाहिजे ना म्हणून देवानी काय दिलं देवानी तोरामध्ये आहे ना देव काय आहे ना ते दिलेलं आहे टू नो गॉड देवाचं नॉलेज आपल्याला मिळावं ना म्हणून दिलं आहे कारण देवाचं नॉलेज आहे ना आपल्याला फिजिकल फॉर्म मध्ये किंवा इमोशनल फॉर्म मध्ये नाही मिळू शकत आपल्याला तो इंटेलेक्च्युअल अंडरस्टँडिंग नीच मिळू शकते म्हणून तोरा मधून आहे ना जो आपल्याला देव समजतो ना तो देव आहे फॉर्म मध्ये नाही गोल्ड सिल्वरच्या फॉर्म मध्ये नाही किंवा त्याचा कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह रिप्रेझेंटेटिव्ह नाही सो देवाने आपल्याला रेव्हल्युशन केलं ना तो रेव्हल्युशन एक क्रिएटेड थिंग आहे देवाने तो आपल्याला समजावा म्हणून क्रिएट केलेली गोष्ट आहे आपण देवाला समजू शकतो ना तो कसा समजू शकतो तोराच्या थ्रू समजू शकतो म्हणून तिथं सांगितलं की मेल ऑफ फिमेल फॉर्म मध्ये आणि ह्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये हे जर अलाउड नाही तसा करायला ओके देव गादीवर बसलाय दाढी फोळ करत हे करते असा आणि जो आपलाच देव आहे असा विचार करायचा पण हे नाही कारण तो पण आयडल वर्शिप मध्ये येतो अंडरस्टूड सो गॉडचा हा जो कॉन्सेप्ट आहे ना हा गॉडचा कॉन्सेप्ट समजासाठी आहे ना तुम्हाला आहे ना तुमच्या आपल्या सोल संगतीच आपल्याला कनेक्ट व्हायला लागते आपल्याला तो वरच्या लेवललाच जायला लागतो आपण प्रेअर प्रेअर करतोय ना तो प्रेअर करताना आपण कोणासमोर प्रेअर करतो ना ते पण आपल्याला लक्षात ठेवला पाहिजे की आपण अशा अशा पॉवर समोर प्रेअर करतोय ना की त्याला आपण आहे ना फिजिकल आणि इमोशनल आणि इंटेलेक्च्युअली पण ग्रास नाही करू शकत अशा गोष्टी समोर आपण प्रेअर करतोय असा प्रेअर करताना कारण आयडल वर्शिपचा प्रेअर तर सोडूनच द्या दुसऱ्या गॉडला प्रेअर करायचा आणि हे करायचं ते करायचं सोडून जायचं पण आपण अशा गोष्टी संगती इंटरॅक्ट करतोय जे या गोष्टीला आपण समजू नाही शकत आणि त्या गोष्टीचा नॉलेज घ्यायसाठी आपल्याला तोरा दिले आणि तोरामधून पण आपल्याला ते समजायसाठी आपल्याला कितीतरी वेगळी वेगळी लेवल गाठायला गाठायला पाहिजे आपल्याला तर प्रेअर एवढं पॉवरफुल गोष्ट आहे समजला प्रेअर एवढी पॉवरफुल गोष्ट आहे की प्रेअर आपण अशा म्हणजे एखाद्या प्रेझिडेंटच्या समोर जर तुम्ही जाणार असाल ना प्रेझिडेंटच्या समोर जाणार असाल प्रेझिडेंट ऑफ इंडिया प्रेझिडेंट ऑफ इस्रायल तुमची त्याच्याबरोबर मिटिंग आहे आणि तुम्ही त्याच्या संगती बोलणार आहात समोर समोर तर तुम्ही कसा जाल घरच्या कपड्यामध्ये जाणार आहो बिलकुल प्रिपेअर्ड है ना एकदम बन ठन के महागातलं कपडं दाढी बिडी करून हे ते स्ट्रीम बिम करून हे करून सगळं म्हणजे एकदम हे करून तुमचा बेस्ट मधला बेस्ट कसा दिसत आहे असं जाणार ना तुम्ही आणि तुम्ही गेल्यावर तुम्ही त्याच्यासमोर जेव्हा तुम्हाला त्याच्यासमोर प्रेसिडेंट समोर उभा राहून तुम्हाला त्याच्या संगती बोलायचं तेव्हा तुम्ही किती बोलणार आहोत त्याच्या संगती पॉइंट जेवढा हाय तेवढाच बोलणार ना की तुम्ही गप्पा बोलणार आहे कैसा आहे काय अरे दोस्ता संगती बोलता तसं बोलणार नाही ना प्रेसिडेंट संगती बोलताना कसं बोलणार तर तुम्ही आहे ना त्या प्रेसिडेंट लोकांचा जो प्रेसिडेंट लोकांचा प्रेसिडेंट आहे ना त्याचं प्रेसिडेंट आहे ना त्याचा जो प्रेसिडेंट आहे ना त्याचा जो होल इन्चार्ज आहे ना त्या इन्चार्जच्या समोर तुम्ही प्रेअर करता तर तुम्ही प्रेअर करताना ना ती तुमच्यामध्ये आहे ना ऑ पाहिजे तुमच्यामध्ये तुमच्यामध्ये तो काय पाहिजे तुमच्यामध्ये तो ऑ पाहिजे तुमच्यामध्ये ती फिलिंग पाहिजे की तुम्ही कोणासमोर उभा आहो प्रेअर करताना आणि ती सेकंड नीड आहे तुमची प्रेअरची पहिला डिझायर आणि सेकंड नीड काय तुम्ही कोणासमोर प्रेअर करता ते तुम्हाला फील झाला पाहिजे आणि तुम्हाला समजला पाहिजे त्या ह्याच्याने जर तुम्ही या दोन गोष्टींनी जर तुम्ही प्रेअर केला ना तर तुमचा प्रेअर आहे ना हंड्रेड पर्सेंट आन्सरच आन्सर होता आणि तुम्हाला त्याचा इफेक्ट लगेचच्या लगेच होप मी तुमच्या हातात काहीतरी प्रेअर कसं करायचं त्याचा टूल दिलाय मी इझिली इझिली तुमच्या हातात दिलाय तुम्ही विचार कराल तुमचा ब्रेन तुमचा आकाश स्ट्रक्चर युज करून तुम्ही त्याच्याबद्दल हे कराल कारण प्रत्येक माणूस प्रत्येकाच्या कॅपॅसिटीने ते समजणार आहे त्याला तुम्हाला जेवढा समजला ना त्या हिशोबाने तुम्ही तुमचा आहे ना प्रेअरची पॉवर वाढवा आणि नुसती प्रेअरची पॉवर नुसती प्रेअर नको करू तर बाकीच्या गोष्टी जे सांगितलं ना करायचं फिजिकल ह्याचे ते ते त्या पण सगळ्या गोष्टी करा तर त्याच्याने तुमचं प्रेअर आणि आपण कसा प्रेअर करतो नाही करेन कारण रिलीजियसली प्रेअर रिलीजियस प्रेअर करायचं आहे ना रिलीजियस प्रेअर इज व्हेरी गुड आपल्याला व्हेरी गुड पण त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला रिलीजियस प्रेअर करताना पण तुम्हाला कब्बालिस्टिकली जे आपल्या रिसिव्हड हे ना रिसिव्ह जे ट्रेडिशन आहे त्या हिशोबाने तुम्हाला देवाचा विचार करायचा आहे तुम्हाला तसा मॅन्युपुलेटिव्ह आहे असा करून विचार नाही करायचा आहे कारण तो प्रेअर तो आकाश स्ट्रक्चर तो सगळा जो बनवला आहे ना तो त्या रिसिव्ह ट्रेडिशनने बनवलेला हे आहे आणि तो आपण कुठेतरी कधीतरी आपल्याला एवढा सगळीकडे आपण फिरलो हे केला इस्रायल ज्युईश लोक सगळीकडे गेलं वर्ल्ड मध्ये सगळीकडे गेलं म्हणून ते सगळं चेंज झालेलं आहे आपलं आपलं अंडरस्टँडिंग प्रेअर बद्दल देवाबद्दल याच्याबद्दल सगळं कशाला चेंज झालेलं आहे कारण परिस्थिती अशी होती की आपण 
अशा परिस्थिति मध्य गेलो जिथे अपन देवापासन खूब लंब गए ना समझा अपन वीस पंचवीस वर्ष नावंडा भेटलो तो अपन भेट लो अरे मैं तो वाटत होता तू तस है चेंज तेज चेंज चेंज अपन जस हो तस न होता अपने सगे वे बाकी दुसर सगे आइडियाज आप मिक्स ओके थैंक यू वेरी मच मजी बड़बड़ ऐक बदल थैंक यू गॉड ब्लेस यू एवरीबडी इट विल डू समथिंग टू चेंज योर 